5.6 এ শুরু হয়ে গেছে ডক্টর রোলায় আমার ডাক্তার এবং আমরা সেই সময়টাতে আছি যে সময়টা আসলে আমরা একটু স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠতে চাই এবং কি করে আসলে রোগ বালাই থেকে একটু দূরে থাকা যাবে আগে থেকে কিভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে সেই ব্যাপারে কথা বলি এবং প্রতি সপ্তাহে আমাদের একটা বিশেষ বিষয় থাকে আজকেও তার ব্যতিক্রম না আমরা একটা নতুন বিষয়ে কথা বলবো এবং এই সমস্যাটা হচ্ছে বা বিষয়টা হচ্ছে কাশির সমস্যা সব সময়ের মতো ডক্টর নাইমা রয়েছেন আমার সাথে হ্যালো নাইমা হ্যালো আপু কেমন আছেন আমি তো খুব ভালো আছি তোমার কি অবস্থা हासपाले <laughs> प्रश्न शारिकार যেটা সৃষ্টিকর্তা পদত্ত একটি যেটাকে সহজ বাংলায় যদি বুঝিয়ে বলি তাহলে এতটুকুই বলতে হবে যে আমাদের শ্বাসতন্ত যার মাধ্যমে আমরা নিঃশ্বাস নেই এবং নিঃশ্বাসটা ছাড়ি সেই শ্বাসতন্ত্রের সুরক্ষার্থে সৃষ্টিকর্তা পদত্ত এটা বিশেষ এক ধরনের প্রোটেকটিভ আই মিন প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে খুব অতি ক্ষুদ্রতি ক্ষুদ্র যা আমাদের চোখে আমরা দেখি না এ ধরনের ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস এবং এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ধুলো বালি এগুলো আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে যেগুলো অনেক সময় প্রাণঘাতী প্রাণঘাতী আকারও ধারণ করতে পারে কিন্তু এই কাশি এই এই ধরনের প্রোটেকটিভ একটা মেকানিজম এই ধরনের প্রতিরক্ষামূলক একটি মেকানিজম থাকার কারণে আমরা কেসে এগুলোকে বের করে দিচ্ছি সো কাশি এক অর্থে যদি আমি বলি যে কাশি হ্যাঁ একটি রোগের লক্ষণ কিন্তু কাশি আবার রোগের লক্ষণ হিসেবে তখন আবার বিবেচিত হবে না মানুষ স্বাভাবিকভাবে কাশতেই পারে একটি বিরূপ পরিবেশে ধুলো ধুলোমুক্ত পরিবেশে একটা ঠান্ডা আবহাওয়ায় মানুষ কাশতেই পারে এটা দোষের কিছু নেই কিন্তু এই কাশি যদি আপনার এমন যদি হয় যে আপনার রাতে ঘুমোতে পারছেন না আপনার সাব আপনার দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যব ব্যাহত হচ্ছে এবং এর পাশাপাশি আপনার কাশির মেয়াদকাল যদি দু সপ্তাহ পেরিয়ে যায় এবং এর পাশাপাশি যদি আপনার শ্বাসকষ্ট অথবা বুকে চাপ বোধ এর পাশাপাশি যদি আপনার গায়ে যদি জ্বর থাকে তাহলে এই কাশি নিয়ে হেলাফেলা করার কিছু নেই কাশির সাথে অনেক সময় রক্ত আসতে পারে তো বা এতটুকুই আমার বলার যে আপনারা কাশি নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই দু সপ্তাহ একটু অপেক্ষা করা উচিত সব বিশেষভাবে দেখা যায় যে আমাদের কাশি এবং এর পাশাপাশি যদি নাক দিয়ে যদি পানি ঝরে চোখ লাল হয়ে যায় হয়তো বা গলায় ব্যথাও থাকতে পারে সচরাচর দেখা যায় যে এই ধরনের কাশির নেপথ্যে যেই অনুজীব আই মিন যে মাইক্রো অর্গানিজম দায়ী সেটা আসলে ভাইরাস সো ব্যতিব্যস্ত না হয়ে আমার মনে হয় ঘরে কিছু রেমেডি নেওয়া যেতে পারে এটা মেডিসিন নয় আমি রেমেডির কথা বলছি এই রেমেডি কিন্তু মেডিসিন নয় আর এতটুকু বলি ব্যতিব্যস্ত না হয়ে কাশি সিরাপের শরণাপন্ন না হওয়াটাই মনে হয় উত্তম মানে একটু কাশি হলো আমরা তাড়াতাড়ি ভালো হওয়ার জন্য কোনো একটা সিরাপ খেয়ে নিলাম হ্যাঁ জি বা ওষুধ খেয়ে নিলাম এটা না করাই ভালো হ্যাঁ এটা না করাই ভালো আসলে কাশি সিরাপ আপনাকে কোনোভাবেই কিছু কোনোভাবেই আপনাকে এর থেকে পরিত্রাণ দিবে না আপনি বরং যেটা করতে পারেন আপনার যদি কাশি হয়ে থাকে আপনি কুসুম গরম পানি খেতে পারেন 
আর হচ্ছে যে আপনার যেই পরিবেশে আপনার কাশির সমস্যাটা আপনি দেখছেন বিশেষ করে যদি ঠান্ডা একটা ওয়েদারে অথবা ঠান্ডা কিছু খেলে স্বাভাবিকভাবে ঠান্ডা কিছু খেলে মানুষের কাশি হয় কিন্তু আপনাকে যেটা আমি নিষেধ করব যে এক্সট্রিম কোল্ড যেটাকে বলা হয় চিল চিল ওয়াটার ওই ফ্রিজ থেকে বের করে আপনি চিল ওয়াটার খাবেন না এই ধরনের অভ্যাস আসলে ভালো নয় আপনার আপনার হাঁপানি সিওপিডি এ ধরনের রোগ না থাকতে পারে কিন্তু আপনি নিজেকে সাবধান রাখা উচিত আপনি যদি এ ধরনের পানি যদি খেয়ে থাকেন অচিরেই আপনি কিছু বাজে ধরনের রোগ সাইনোসাইটিস এবং হচ্ছে আপনার দীর্ঘদিন ধরে গলা ব্যথা এ ধরনের ফেরেঞ্জাইটিস এ ধরনের সমস্যায় কিন্তু আপনি আক্রান্ত হবেন তো আমার মনে হয় যদি খুব বেশি ঠান্ডা পানি খেতে ইচ্ছা করে আপনি ফ্রিজ থেকে বদলটা একটু বের করে রাখতে পারেন এরপরে বোতলটা যখন ঘামিয়ে যাবে তখন সে ধরনের ঠান্ডা আপনার গলাতে সইবে নচেত আপনি খুব শীঘ্রই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন আর কাশি সিরাপের পিছে দৌড়াবেন দৌড়াতে হবে এই যে আপনি কাশি সিরাপের কথা বলছেন আউট অফ দি সিটি আমরা দেখি যে প্রায় মানে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স গুলোতে দেখা যায় ওখানে ফার্মেসিতে কিন্তু কাশি সিরাপ যখন যাচ্ছেন গিয়ে তারা কিন্তু স্টেরয়েড দিয়ে দিচ্ছে যেমনটা আমরা জানি যে সাফি নামে একটি ওষুধ আছে যেটা আসলে কাশি কিংবা একনি প্রবলেমে যে কোনো ফার্মেসি ঢাকার বাইরে হোক আর মানে শহরের বাইরে হ্যাঁ হারবাল এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ডক্টর নাইমা আপনি যেটা বলেছেন যে সাফি ইটস আ হারবাল प्रिपरेशन অ্যাকচুয়ালি আমি একটা এটা একটু বলতে চাই যে মূলত কাশি সিরাপ নামে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছি কয়েকদিন আগে এই কাশি সিরাপ নিয়ে সেখানে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে এই কাশি সিরাপে আসলে যে উপাদানগুলো থাকে যদি যদি আমি আপনি যদি জানি তাহলে কখনোই কাশি সিরাপের পেছনে ছুটব না এই কাশি সিরাপের পেছনে যেই উপাদানগুলো থাকে প্রতিটি উপাদানই কিন্তু আপনাকে নেশাগ্রস্ত করতে পারে সো আপনি একবার ভেবে দেখুন যে এই কাশি সিরাপ কি আপনি দিন দিনের পর দিন খেয়ে যাবেন নাকি আপনি একজন চিকিৎসককে দেখাবেন আপনার কাশি যদি দু সপ্তাহের বেশি হয়ে যায় আপনি একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন এটা আমার অনুরোধ আর দু সপ্তাহর বেশি যে কাশিটা আমাদের দেশ যেহেতু যক্ষা যক্ষাপ্রবণ এই জন্য আমাদের দু সপ্তাহের বেশি যদি কাশিটা যদি পারসিস্ট করে যদি দু সপ্তাহের বেশি যদি পেরিয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কাশি সেই ক্ষেত্রে আপনি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত কাশির সাথে রক্ত গেলো না না গেলো অথবা জ্বর থাকুক বা না থাকুক শ্বাসকষ্ট থাকুক বা না থাকুক আপনার শুধুমাত্র একটি লক্ষণে যদি থাকে সেটা যদি হয় দু সপ্তাহের বেশি যদি আপনার কাশিটা পেরিয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আপনি একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত সম্ভব হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আর সম্ভব না হলে আপনি একজন গ্র্যাজুয়েট করা এমবিবিএস গ্র্যাজুয়েটকে আপনি দেখাবেন ডক্টর অনেক সময় দেখা যায় যে কাশির বিভিন্ন ধরন থাকে কিছু কাশি থাকে খুশখুশে কাশি আবার অনেকে বলে শুকনা কাশি আবার অনেক সময় দেখা যায় যে কফ থাকে হ্যাঁ তো আবার অনেক সময় দেখা যায় যে দিনের বিভিন্ন সময়ে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কাশির পরিমাণটা বাড়ে আবার অন্য সময় ঠিক থাকে এরকম বিভিন্ন ধরনের কাশি রয়েছে আমরা সেইগুলো সম্পর্কে একটু জানবো তবে তার আগে কাউসার খন্দকার নামে একজন বন্ধু প্রশ্ন করেছেন যে আমি দুই আমি দুই তিন দিন যাবৎ খুশখুশে কাশিতে ভুগছি এই অবস্থায় আমার করণীয় কি একটু প্রশ্নের উত্তর কাউসার খন্দকার তার আগে আপনাকে একটু জিজ্ঞেস করি আপনি অন্যভাবে নেবেন না কথাটা আপনি কি ধূমপাই আমি এটা একটু আমার জানা উচিত জানতে হবে যদি আপনি ধূমপাই হন তাহলে আমি বিশেষভাবে আপনাকে অনুরোধ করব আপনি ধূমপান ছেড়ে দিন ধূমপান যদি আপনি এভাবে যদি করতে থাকেন তিলে তিলে নিজেকে ধ্বংস করে নিয়ে যাবেন ঠিক ধ্বংসের দ্বার পানতে নিয়ে যাবেন যদি ধূমপান করে থাকেন আপনি আজই শপথ নেন আপনি আস্তে আস্তে ছেড়ে দিবেন আর খুশখুশে কাশি যদি হয়ে থাকে আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই আমি বলেছিলাম যে সচরাচর দেখা যায় যে ভাইরাসজনিত যে কাশিগুলো খুশখুশে কাশি থাকে এবং এর পাশাপাশি দেখা যায় যে গলা ব্যথা থাকতে পারে হালকা এবং নাক দিয়ে পানি ঝরতে পারে হাঁচি হতে পারে চোখ লাল হয়ে যেতে পারে এই ধরনের সিমট এই ধরনের লক্ষণগুলো হচ্ছে আপনার ভাইরাস জাতীয় যদি আপনার যদি ইয়ে হয়ে থাকে ইনফেকশান যদি হয়ে থাকে ভাইরাস জাতীয় তবে আপনার এই সমস্যাটা উপরের শ্বাসতন্ত্রের আমার মতে আপনি একটু ইয়ে করেন একটু কুসুম গরম পানি খেয়ে দেখতে পারেন আদা চা এ ধরনের একটা রেমেডি আপনি নিতে পারেন এবং মধুর সাথে একটু পানি মিশিয়ে খেতে পারেন আমার মনে হয় আপনি দেখেন একটু সাত দিনের মাথায় এটা ভেল ভালো হয়ে যাওয়ার কথা প্রচুর পরিমাণে পানি পান করুন তবে ঠান্ডা পানি নয় স্বাভাবিক পানি স্বাভাবিক টেম্পারেচার স্বাভাবিক অথবা কুসুম গরম সম্ভব হলে কুসুম গরম আর না হয় স্বাভাবিক পানি খেলেই চলবে আপনি আমার মতে আপনি এইভাবে একটু ফলো করে দেখতে পারেন I hope you will be all right. Sir, এই যে খুশখুশি কাশিটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম এটা কিন্তু আসলে অনেকেই বলে যে আমার খুশখুশি কাশি হচ্ছে সেটা কারো ক্ষেত্রে সপ্তাহখানেকের কমও পারসিস্ট করে আবার কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কয়েক মাস ধরে পারসিস্ট করছে এখন এটার পিছনে আপনি বলছিলেন যে হয়তো বা সে স্মোকার হতে পারে বা ধ
বিদ্যা যারা মধ্যে আছে তারা কিন্তু আমরা জানি যে কাশির সাথে ধূমপানের একটা বিশাল বড় সম্পর্ক আছে তো এইটা যদি আমাদের বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আপনি একটু ক্লিয়ারলি বলে ফেলেন আসলে ধূমপান জনিত কাশি এটা নিয়ে যদি কিছু বলি আমি যদি আলোকপাত করি যে ধূমপান জনিত কাশি ধূমপান জনিত কাশি আর অধূমপান জনিত কাশি এই দুটোর ভিতরে আমি যদি পার্থক্য করি সবার আগে বলবো যে অধূমপান জনিত কাশি যে যেই কাশিটা সেটা ধূমপান জনিত কাশির সাথে এখানেই পার্থক্য যেই ব্যক্তি ধূমপান করছেন আমি ধরে নিচ্ছি আপনি হয়তো বা টিনেজ বয়স থেকে আপনি ধূমপান শুরু করছেন এভাবে যদি চলতেই থাকে আর আপনি যদি ডেইলি যদি আপনি যদি আপনার যদি মোটামুটি বিশটি সলাকা অথবা বিশটি স্টিক যদি আপনি যদি কনজিউম করেন আপনি যদি ধূমপান করেন বিশটা স্টিক হয়তো বা শুরু শুরুতে আপনি বিশটা স্টিক না আপনি শুরুতে হয়তো বা পাঁচটা স্টিক দিয়ে শুরু করলেন এরপর আস্তে আস্তে আপনার আপনার সাথে ধূমপানের সাথে আপনার এমনই এক সম্পর্ক আপনি গড়ে তুললেন সেটা বাড়তে বাড়তে আপনার তখন আপনাকে কিন্তু আমি চেইন স্মোকারই বলতে বাধ্য হব তো এভাবেই যদি চলতে থাকে তো আপনি এক প্যাকেট যদি আপনার লেগেই থাকে সো আফটার টু ইয়ার আফটার টোয়েন্টি ইয়ার্স আপনি কিন্তু একটা একটি বিশেষ রোগ সেটা হচ্ছে সিওপিডি ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ এ ধরনের রোগে আপনি কিন্তু আক্রান্ত হয় এবং স্থায়ীভাবে আপনার ফুসফুসের কিন্তু ফুসফুস কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে এবং একজন সিওপিডির ফুসফুস হচ্ছে আপনার যক্ষার অভয়ারণ্য একটা যক্ষার রোগের অভয়ারণ্য হচ্ছে সিওপিডির ফুসফুস যা ধূমপানজনিত রোগীর ফুসফুস হচ্ছে একটা যক্ষার অভয়ারণ্য মানে আমি যেটা বলতে চাই যে একজন ধূমপায়ী এবং অধম্পায়ী ব্যক্তির সাথে যদি আমি তুলনা করি তাহলে একজন ধূমপায়ী ব্যক্তির যক্ষায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আমি বলবো দ্বিগুণ অধম্পায়ী একজন ব্যক্তি এখন কাশির কারণ সবসময় যে আমরা যক্ষা নিয়েই চিন্তা করব তা না হ্যাঁ আমাদের দেশ ঘনবসতিপূর্ণ দেশ এবং আমরা উন্নয়নশীল একটা দেশে আমরা উন্নয়নশীল একটা দেশ আমরা বাংলাদেশ এই জন্য আমাদের যক্ষা আমাদের ফার্স্ট কনসার্ন থাকে কিন্তু এর পাশাপাশি আমাদের যক্ষা ব্যতীত অনেকগুলো কারণেই দেখা যায় যে এই ধরনের কাশি লেগে থাকে কাশি ভালো হচ্ছে না সচরাচর আমরা অ্যাজমার রোগীদেরকে এই ধরনের প্রবলেম নিয়ে দেয় এটাকে বলা হয় কাপ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা পুরোপুরি আসলে অ্যাজমা না যে কাশির সাথে যদি শ্বাসকষ্ট নাই বা থেকে থাকে তবে কাশির সাথে যদি শ্বাসকষ্ট থাকে আর কাশির সাথে যদি আপনার বুকে চাপ বোধ থাকে আর আপনি যদি অধম্পায়ী না হয়ে থাকেন তাহলে আপনার ধারণা করা উচিত যে আপনি হয়তো বা এ ধরনেরই কোনো রোগে আপনি আক্রান্ত হতে যাচ্ছেন হয়তো বা সেটা হাঁপানিও হতে পারে সো আমি আবারও বলছি যে দেরি না করে আপনি একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন আচ্ছা কাজী তাসলিমা দুলনা তিনি বলছেন যে খুসখুসে কাশির জন্য কি খাওয়া উচিত আমার কফ নেই খুসখুসে কাশি সচরাচর দেখা যায় যে শ্বাসতন্ত্রের উপরিভাগের সমস্যার কারণে খুসখুসে কাশিগুলো হয় আমার কণ্ঠনালীর উপর থেকে নাকে আমার নাকের দুটো ছিদ্র থেকে শুরু করে কণ্ঠনালী পর্যন্ত এই বিস্তৃত এলাকাটাই হচ্ছে উপরের শ্বাসতন্ত্র উপরের শ্বাসতন্ত্র যখন কোনো বিপদে পড়ে তখনই কাশির উদ্রেক শুরু হয় আর খুসখুসে কাশি থেকে আপনি পরিত্রাণ পেতে পারেন যদি আপনি এ ধরনের প্রিপারেশন আমি রেমিডির কথাগুলাই আসলে বারবার কেন বলি যে আসলে আমরা আমি অ্যান্টিবায়োটিকের কথা কখনোই বলবো না একজন চিকিৎসক হিসেবে আর আপনি একটি অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন কি খাবেন না সেটা কিন্তু আপনি কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবেন না সেটা নেবে আপনার চিকিৎসক কাকে আপনি দেখাচ্ছেন তো বাড়িতে এই রেমিডিটুকু আপনি নিতে পারেন আপনি বেশি বেশি পানি পান করুন আপনার কোনো ধরনের এ ধরনের কোনো ওষুধ আপনি খাবেন না বাজার থেকে অনেকেই এই ধরনের ওষুধ খান কাশি সিরাপ খাচ্ছেন না কিন্তু এগুলো কিন্তু ঠিকই খেয়ে যাচ্ছেন সেটা হচ্ছে সেট্রেজিন জাতীয় কোনো ওষুধ লোরাটাডিন জাতীয় কোনো ওষুধ এই ধরনের ওষুধগুলো যখন আপনি খাবেন তখন আপনার উপরের শ্বাসতন্ত্রটা অত্যন্ত শুকিয়ে যায় শ্বাসতন্ত্র স্বাভাবিকভাবেই যে শ্বাসতন্ত্রে একটা পিচ্ছিল রাখার জন্য ভেজা রাখার জন্য এটা সৃষ্টিকর্তা প্রদত্তই একটি সিস্টেম এভাবেই উনি তৈরি করে দিয়েছেন যাতে আমাদের এই শ্বাসতন্ত্র যদি শুকিয়ে যায় আর এই জায়গাটায় যখন আপনি এই ধরনের ওষুধ খাবেন সেটেজিন লোরাটাডিন এই ধরনের ওষুধ খেলে তখন আপনার স্বাভাবিকভাবে এই শ্বাসতন্ত্র শুকিয়ে যাবে শুকিয়ে গেলে আপনার কাশিটা কিন্তু আপনাকে আরও বেশি জ্বালাতন করবে সো এই জন্যই আমি আপনাকে বলছি যে আপনি একটু পানি খাবেন বেশি বিশুদ্ধ পানি পান করেন কুসুম গরম খেতে হবে এরকম কোনো নিয়ম নেই আর আরেকটা জিনিস যেটা বলবো যে আপনি একটু আদা চা এ ধরনের রেমিডি এগুলো নিতে পারেন যেগুলো একটু আরাম লাগে হ্যাঁ একটু আরাম লাগে আপনি অনেক সময় ম্যান্থল অনেক সময় ম্যান্থলের ইয়েও পাওয়া যায় আপনি একটু ম্যান্থল ব্যাপার নিতে পারেন একটু নাক দিয়ে টানতে পারেন গরম পানির সাথে মিশিয়ে আমার মনে হয় এতটুকুই আপনি ফলো করতে পারেন বাড়িতে তাহলে আস্তে আস্তে হয়তো সুস্থ হয়ে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাক ফোনে কেউ রয়েছে কিনা হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কে বলছেন মাঝে মধ
মানুষের রাতের মধ্যে দুই একবার হলো বা দিনের মধ্যে দুই একবার হলো কোনো সমস্যা আছে কিনা এটাই আমি জানতে চাইছিলাম আচ্ছা মানে কাশিটা রেগুলার না রাতে বা দিনে মাঝে মাঝে হয় দুই তিন দিন ধরে হচ্ছে কোনো ভয়ের কিছু আছে কিনা আচ্ছা না আমার মতে আপনি ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই আপনার দুই তিনটা কাশি এটা খুব একটা বেশি আপনার জন্য পীড়াদায়ক নয় আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনার রাতের ঘুম মনে হয় ঠিকই আছে যদি আপনার ঘুম ব্যাহত হয় যদি আপনার বুক জ্বালা পোড়া করে তাহলে আপনি একটু দয়া করে একজন চিকিৎসক একটু দেখাবেন হয়তো বা আপনার এই কোনো সমস্যা থাকতে পারে যেটা আমাদের ডাক্তারি ভাষায় বলে পেপটিক আলসার ডিজিজ অথবা হার্ট বার্নের একটা প্রবলেম যদি দীর্ঘ দিন যাবত চলে আমরা বলে থাকি যে এক ধরনের রোগ গ্যাস্ট্রোসোফেজিয়াল ডিফ্লেক্ট ডিজিজ বাট এই ভাইয়ের যে কথাগুলো আমি শুনলাম যিনি প্রশ্নকর্তা ওনার কথাতে আসলে আমার সেরকম মনে হয় উনি অবশ্য পরিপূর্ণভাবে আমাকে একটু বলেননি যে ওনার কোনো গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম হচ্ছে কিনা বুক জ্বালাপোড়া করে কিনা এবার আমি ধরে নিচ্ছি ওনার হয় না আর যদি হয়ে থাকে তাহলে বা উনি একটু গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেয়ে দেখতে পারে কাশিটা কমে যায় কিনা আমার মনে হচ্ছে এটা কোনো মেজর প্রবলেম না তবু উনি যদি একজন চিকিৎসককে দেখান আমার মনে হয় ওনার জন্য উনি উপকৃত হবেন আচ্ছা আমাদের সাথে রয়েছেন বন্ধু নূরজাহান বেগম রূপা তার একটা প্রশ্ন রয়েছে তিনি বলছেন যে আমার থাইরয়েড প্রবলেম আমার ওজন ছিয়াত্তর ছিয়াত্তর কেজি বয়স হচ্ছে ছাব্বিশ বছর গরম অনেক মানে আমার অনেক গরম অনুভূত হয় এবং কাশির সমস্যা সবসময় লেগেই থাকে যক্ষা পরীক্ষা করা হয়েছিল কিন্তু কোনো সমস্যা নেই বলেছে ডাক্তার এখন তার করণীয় কি আচ্ছা আপনি যক্ষা সম্পর্কে আপনার ডাক্তার বলেছে আপনার যক্ষা নেই কিন্তু আমি আমার আলোচনার শুরুতেই বলেছি এবং এরপরও আমি একবার বলেছি যে যক্ষা ব্যতীত কিন্তু আমাদের অনেক কারণে কাশি হতে পারে সেটা হতে পারে যে অতি 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 কমন খুবই কমন এটা যে আমাদের অনেকেই দেখা যায় যে সাইনোসাইটিস নামে একটি রোগে আক্রান্ত থাকে তো এই ধরনের সাইনোসাইটিসের প্রবলেম অথবা যাদের অ্যালার্জিক রাইনাইটিস ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় সেটাকে যদি বাংলায় বলি যে নাকে যদি কোনো অ্যালার্জি থেকে থাকে তাহলেও কিন্তু এই ধরনের কাশির একটা সমস্যা কিন্তু লেগে থাকে তো আপনি আমার মনে হয় আপনার যক্ষা নেই কিন্তু কেনই বা আপনার এই কাশিটা হচ্ছে আমার মনে হয় আর একটু খতিয়ে দেখা উচিত আপনি যেই চিকিৎসকে দেখিয়েছেন আমার মনে হয় ওনার সাথে একটু আর একটু কথা বলা উচিত দু একটা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমেই কিন্তু এটা কনফার্ম হওয়া যেতে পারে যে আপনার আদৌ যক্ষা নেই ঠিক আছে কিন্তু যক্ষা ব্যতীত অন্য কি কারণে এই কাশিটা হচ্ছে কেনই বা আপনি কষ্ট পাচ্ছেন সেটা তো একটা সুরাহা হওয়া উচিত আচ্ছা উনি যেহেতু বলেছেন ওনার থাইরয়েডের সমস্যা আছে থাইরয়েডের কারণে কি কখনো কাশি থাইরয়েডের কারণে আসলে সচরাচর আমরা এই ধরনের কোনো প্রবলেম আমরা পাই না তবে ওনার অ্যাসিডিটি অথবা ডিসপেপ ঠান্ডা লাগে সচরাচর <laughs> যদি উনি ট্রিটমেন্ট পেয়ে থাকেন অনেক সময় থাইরক্সিনের ডোজটা যদি বেশি পড়ে অনেক সময় দেখা যায় যে এই পেশেন্টগুলো খুব সোয়েটিং হয় খুব ঘামায় আর হ্যাঁ ডক্টর নাইমা আপনি যেটা বলেছেন যে ঘাম হ্যাঁ ঘাম অবশ্যই হ্যাঁ ঘামটা যদি বসে যায় মানুষ ঘামাবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু এই ঘামটা যদি অতিরিক্ত হয়ে থাকে আর সেই ঘামটা যদি বসে যায় আর সেই ঘাম শরীর নিয়ে যদি আমি যদি ফ্যানের নিচে বসে থাকি অথবা এসির নিচে বসে থাকি এবং ঘাম শরীরে যদি আমি গোসল করতে যাই আর মহিলা মানুষদের আমি একটা কথা বিশেষভাবে বলবো মহিলা মানুষদের সৃষ্টিকর্তা বিশাল বড় বড় চুলের অধিকারই করেছেন তো গোসল যদি করেন আপনারা চুল ভেজাবেন স্বাভাবিকভাবে আপনারা চুল তো ভেজাবেন কিন্তু চুলগুলো কিন্তু আপনি শুকিয়ে নিতে হবে আপনি গোসল করার পরে ভেজা চুলে আপনি কিন্তু ঘুরে ঘুরে করতে পারবেন না এই কথাটাই একটু বলতেছি যাদের সাইনোসাইটিস আছে তারা খুব সাবধান আপনার কিন্তু আপনাকে কিন্তু আপনার এই সাইনোসাইটিস রোগটা আপনাকে কিন্তু কাবু করে ফেলবে যদি আপনি মাথা ঠিক মতো যদি না মোছেন আপনার ঠান্ডার একটা সোর্স কিন্তু এটা সবচেয়ে খুব কমন একটা সোর্স এবং সাইনোসাইটিস যাদের আছে তারা কিন্তু বেশ ভুগে থাকে নেই কারণে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি কিন্তু নিজেও সাইনোসাইটিস একটা پیشنট তাই আমি বলছি যে অতিরিক্ত গরমে কিংবা অতিরিক্ত ঠান্ডায় কিন্তু আমি আমি দুটোর দুটোর কোনোটাই ভালো নয় এক্সট্রিম কোল্ডও ভালো না আবার এক্সট্রিম হট হট ওয়েদারও ভালো না আমাদের প্রশ্নগুলো কি আমরা দেখব অনেকগুলো প্রশ্ন আসছে আচ্ছা আমাদের সাথে রয়েছেন রুবেল পারভেজ আচ্ছা 
রুবেল পারভেজ আইডি থেকে তিনি লিখেছেন কিন্তু তিনি বলছেন যে আমার নাম মাহফুজা আমার বয়স 23 বছর এবং তিনি বিবাহিত সেটা জানালেন এবং সেই সাথে উনি প্রেগন্যান্ট 6 মাস চলছে তো তার সমস্যা হচ্ছে গত কয়েকদিন আগে তিনি বৃষ্টিতে ভিজেছিলেন হালকা বৃষ্টিতে ভিজেছিল এবং সেই থেকে তার খুব জ্বর হয় এখন জ্বরটা নেই সেটা ভালো হয়ে গেছে কিন্তু খুব কাশি আছে এখন কি করব কাশির জন্য তিনি এম কাস্ট এবং মিউকাসপাল টাইপ নামের দুটো ওষুধ খেয়েছেন আচ্ছা উনি যেটা লিখেছেন আমি ওটাই বললাম আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে উনি যা বলেছেন আপনার এই সমস্যাটা আসলে হচ্ছে যে আপনি এক ধরনের ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং ভাইরাস জ্বর পরবর্তী যে সমস্যাটা হয় আমাদের ডাক্তারি ভাষায় আমরা এটাকে বলি যে পোস্ট ভাইরাল ব্রঙ্কিয়াল হাইপার রেসপন্সিভনেস আপনার শ্বাসতন্ত্রটা এত বেশি এখন সেনসিটিভ যে আপনি এই কাশিকে নিয়ে আপনি খুব ব্যতিব্যস্ত আছেন আপনার জ্বর বিদায় নিয়েছে সম্ভবত কিন্তু এই কাশিটা একটু আপনাকে ভোগাবে আপনি যে দুটো মেডিসিন খাচ্ছেন এর ভিতরে আমি আপনাকে বলবো যে আপনি মিউকোস্পেল যেটা খাচ্ছেন এটা আপনি খেতে পারেন মোটামুটি সপ্তাহ দুয়েক আপনি খেতে পারেন কিন্তু মন্টিলুকাস্টের খুব একটা বেশি ভূমিকা এখানে নেই আপনি আরেকটা যেটা করতে পারেন একটু গরম পানির ভাপ নিতে পারেন মিউকোস্পেলের সাথে সকালে এবং রাতে একটু দুবেলা একটু গরম পানির ভাপ নেন বেশি করে পানি পান করুন আর আরেকটা জিনিস একটু আপনাকে বলবো যদি আপনার শ্বাসকষ্ট হয় অথবা যদি কাশিটা যদি এতই বেশি হয় রাতে যে আপনার ঘুমোতে কষ্ট হচ্ছে তাহলে একটু দয়া করে নেবুলাইজ করে নেবেন নেবুলাইজেশন এটা আপনার হসপিটালে গেলেই আপনাকে একটু নেবুলাইজ করে দিবে নেবুলাইজ হচ্ছে আপনার নিঃশ্বাসের মাধ্যমে আপনার একটা মেডিসিন টানবেন সেক্ষেত্রে আপনার শ্বাসনালী প্রসারিত হবে এবং কাশিটা অনেকটা কমে যাবে এতটুকুই আপনাকে বলছি আচ্ছা জোয়ান আহমেদ নামে একজন বন্ধু রয়েছেন তিনি বলছেন যে আমার এজ পঁচিশ বছর মাঝে মাঝে হালকা গলার ডান পাশে ব্যথা করে কারণটা কি জানতে চাই আমি দিনে দুই থেকে দুইটা বা একটা সিগারেট খাই আর ধরতে গেলে যে বারো মাসই এরকম একটা খুশখুশে কাশের মতো একটা ব্যাপার তার থাকে এটা কি কোনো সমস্যা তৈরি করবে আপনি বলছেন আপনার গলার ডান দিকে ব্যথা করে উনি যেটা বলেছেন আপনার এই গলা ব্যথা আমি কিন্তু বলেছিলাম যে আমরা যারা ধূমপান করছি তাদের কিন্তু একটা গলা ব্যথা কিন্তু প্রায় লেগে থাকে এবং একটা ফ্যাস 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 একটা গলার আপনি ঘুম থেকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলে এটা বেশি ভালো বোঝা যায় তো আপনার যদি গলা ব্যথা যদি খুব বেশি হয়ে থাকে তাহলে আপনি মনে হয় একজন নাক কান গলার ডাক্তার সাহেবকে দেখাতে পারেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখালে আমার মনে হয় একটু ভালো হবে উনি আপনার গলার ভেতরটা একটু পরীক্ষা করে দেখবেন আসলে গলায় কোনো ইয়ে আছে কিনা হ্যাঁ গলায় কোনো সমস্যা আছে কিনা এই আর আপনি একটু ব্যথার জন্য একটু প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ আপনি খেতে পারেন আপনি তো একজন প্রাপ্তবয়স্ক দুটো করে বড়ি আপনি দিন তিনবার খেতে পারেন খাবার পর আচ্ছা এই হচ্ছে আপনার জন্য পরামর্শ আরও বেশ কয়েকটা প্রশ্ন চলে এসেছে আমরা সেই প্রশ্নগুলোতে যাব তবে তার আগে একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসি তারপর ফিরে আসছি খুব তাড়াতাড়ি সাথেই থাকুন ইসলাম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর নিয়ে ইসলাম ও জীবন জিজ্ঞাসা মাওলানা মাসুম বিল্লা বিন রেজার সাথে প্রতি সোম থেকে বৃহস্পতিবার বিকেল চারটা থেকে পাঁচটা কালির জেফেম একশো এক দশমিক ছয়ে গল্পের মতো লাগছে এরকমই হওয়া উচিত নয় কি কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র শেলির মতো এমন কন্যা শিশু গৃহকর্মীদের প্রতি কি রকম আচরণ হওয়া উচিত তা জানতে ও জানাতে প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ছটা থেকে সাতটা পর্যন্ত কালার্স এফ এম একশো এক দশমিক ছয় শূন্য প্রজাপতির ডানায় ভেসে কালার্ড বাই সাপলানে
प्रश्न करते चान समस्या <laughs> मुखेबाथरबाथी प्रश्न <laughs> 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 चिकित्सक देखिए अवश्य चिकित्सक करते हैं जीतु श्वास बुके चापो है धूलोबालीतेलार्जिक प्रब्लेम है ठंडा गेले अपना हाँची टाची बेड़े जाए कि धूलोबाली गेले हाँची बेसि है कि ना शर गलार भेतर चोख चोखे गलाय नाक तो चुलकाय कि ना ये समस्या सचराचर जरा खूब अपना धूलोबाली ये जर एलार्जिक थे तरह यह समस्या आल्टिमेटली अलार्जिक अलार्जिक प्रब्लेम थे क्योंकि हाँपानी नामक रोगटर जन्म सो आपनी मन है बुक एक्सरे भलो अपनी एक बक्ष बेदी विशेषज्ञ के जी देखान मन है अपन य समस्या थे उन्नी आपना के परिचय उन्नी आपना के पथ खुजे दीते आसली आपनर की समस्या से धरा खेले अवश्य अपनी भलो हो जा जमे समस्या 
তো আর আরেকটা জিনিস একটু বলবো এটা কি শুধুই খাওয়ার সাথে সম্পর্কিত কিনা একটু খেয়াল করে দেখবেন খাওয়া ব্যতীত আপনার এই সমস্যাটা হয় কিনা অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের ডাক্তারি ভাষায় আমরা এই রোগটাকে বলি এটাও এক ধরনের অ্যালার্জিক সমস্যা আবার আপনার মাথা ব্যথা আছে কিনা কিছু যেতে জিজ্ঞেস করা যেত আর একটু সুবিধা হতো তো এটা যেটা আমি বলবো আপনার হয়তো বা নাকের পেছন দিক দিয়ে আপনার অ্যালার্জিক প্রবলেম থাকতে পারে আপনার নাকের পেছন দিক দিয়ে এক ধরনের জল তরল জাতীয় পদার্থ নিঃসরিত হয় এবং সেটা গলায় এসে সম্ভবত আটকে থাকে যদি এ ধরনেরই ইয়ে হয় তাহলে সেটা কাশি দিলে কিছুটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা আপনার গলাটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা এবং গলায় কিছু লেগে আছে এই সমস্যা কিছুটা লাঘব হয় আবার কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় যে আপনার এই সমস্যাটা আবারও হয়েছে আপনি আবার গলা পরিষ্কার করলে দেখবেন এটা ঠিক হয়ে গেছে আপনি একজন নাক কান গলা বিশেষজ্ঞকে দেখাতে পারেন আপনার এই সমস্যা নিয়ে নাকান গলা বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে হবে আমাদের আমরা প্রশ্নগুলো মোটামুটি সবার প্রশ্ন কভার করে ফেলেছি আমাদের যদি কোনো অন্য কোনো প্রশ্ন থাকে নাইমার কাছে আমরা ডক্টরের কাছ থেকে জেনে নেব স্যার আপনি যেমন বলছিলেন অনুষ্ঠানের শুরুতে যে দুটো রোগের কথা হাঁপানি যেটা আমরা অ্যাজমা হিসাবে জানি এবং সিওপিডি ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ তো এই দুটি রোগের মধ্যে আসলে উপসর্গগুলো কি থাকছে কাশির পাশাপাশি এবং এই দুটো রোগের মানে উপসর্গগুলো কখন দেখলে আসলে আমাদের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে আচ্ছা আমি এতটুকুই বলবো যে হাঁপানি এবং হচ্ছে সিওপিডি এই দুটি রোগের লক্ষণ খুব একটা বেশি আসলে পার্থক্য নেই একজন রোগী কখনও বুঝতে পারবে না যে আমার এই দুই রোগীর এইটার জন্য তাকে চিকিৎসকের কাছে আসতে হবে কিন্তু এখানে একটা কথা আছে কিন্তু কিন্তু হচ্ছে যে আপনি যদি হাঁপানি রোগ এবং সিওপিডি আমি দুটোকেই বললাম যে একই ধরনের লক্ষণ সেটা হচ্ছে কি দুটো রোগীরই সর্বপ্রথম লক্ষণ যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে কাশি সিম্পল কাশি আপনার শুকনো কাশি অথবা আপনার কষে কফের সাথে অনেক সময় কিছু বের হতেও পারে নাও হতে পারে আপনার এই সিম্পল শুকনো কাশি নিয়ে যদি আপনি দিনের পর দিন শুধু ভুগতেই থাকেন তাহলে আমার মতে আমরা যক্ষা তো বলেছি একটা কথা যে যক্ষা একটা রোগ অন্যতম একটি ছোঁয়াচে রোগ কিন্তু যক্ষা ব্যতীত আমরা অনেক রোগ কয়েকটা রোগের কথা বলেছি একটা বলেছি যে নাকের অ্যালার্জি আরেকটা বলেছি অ্যাজমা আরেকটা বলেছি সিওপিডি এ ধরনের রোগের কথা বলেছি তো আপনার কাশি আসলে যদি দীর্ঘদিন যাবৎ আপনাকে কষ্টই দিয়ে থাকে আপনার এই কাশিটা অবশ্যই অবশ্যই কাশির সমস্যা নিয়ে আপনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ হওয়া উচিত আর এতটুকু বলি যে একজন সিওপিডি যে রোগটার কথা আমি বললাম যে অ্যাজমা এবং সিওপিডি অ্যাজমা এবং অ্যাজমার সাথে আসলে ধূমপানের সম্পর্ক খুব একটা বেশি ইয়ে না তবে যে ব্যক্তি সিওপিডিতে আক্রান্ত সেই ব্যক্তির আগে থেকে অ্যাজমা থাকতে পারে সো অ্যাজমা এবং সিওপিডি দুটো রোগ একই সাথে যুগপথভাবেই থাকতে পারে আবার দুটো আলাদা আলাদাভাবেও থাকতে পারে তবে যারা ধূমপায়ী তাদের ক্ষেত্রে এতটুকু বলবো যে আপনি যদি দীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ এক প্যাকেট করে যদি ধূমপান যদি আপনি করেন আপনি অ্যাট দ্য এজ অফ আই মিন আই মিন চল্লিশের চল্লিশ যখন আপনার বয়স হয়ে যাবে তখন কিন্তু আপনি কিন্তু এই সিওপিডি নামক এই এই রোগে আপনি কিন্তু নিজেকে নিজেকে ওখানে আপনি আপনার লিপিবদ্ধ করতে যাচ্ছেন আপনি সিওপিডি আর অ্যাজমা যে রোগটা এটা আসলে কোনো এই সমস্যা এটা হচ্ছে যে আপনার জন্মের পর থেকে মানুষের এই ধরনের শিশু বয়সে এক ধরনের অ্যাজমা এবং শিশু বয়স পার করার পরে এক ধরনের অ্যাজমা দেখা যায় চাইল্ডহুড অ্যাজমা একটা নাম বলা হয় এটা আমাদের ডাক্তারি ভাষায় আমরা বলি আর একটা হচ্ছে অ্যাডাল্ট তো আপনার যদি এ ধরনের কোনো সিমটম যদি থাকে যে না আপনি ধুলোবালি এবং ঠান্ডায় গেলে আপনার বেশ ইয়ে হয় শরীর চুলকায় অথবা ধুলোবালিতে গেলে আপনার শরীর চুলকায় নাক দিয়ে পানি ঝরে হাঁচি হয় চোখ টোক লাল হয়ে যায় গলার ভেতর চুলকায় এগুলো কিন্তু অ্যালার্জিক একটা সিমটমস এই ধরনের সিমটম যদি আপনি থাকেন আর এই সিমটমসগুলোকে যদি আপনি এই লক্ষণগুলোকে যদি আপনি যদি খুব বেশি যদি গুরুত্ব না দেন তাহলে কিন্তু আপনি অচিরেই কিন্তু এই হাঁপানি নামক রোগে কিন্তু আপনি আক্রান্ত হবেন তো হাঁপানি হওয়ার আগে সচরাচর দেখা যায় যে যে আপনার নাকের অ্যালার্জিটাই যখন বেড়ে যাবে যাতে নাকের অ্যালার্জি আছে এবং আমি কিছু ইয়ার কথা বললাম যে হাঁচি বেশি হচ্ছে চোখ চুলকায় নাক চুলকায় গলা চুলকায় অনেক সময় গলা জলে অনেক সময় কানও বন্ধ হয়ে যায় এই ধরনের সিমটমগুলো নিয়ে যদি আপনার থাকেই থাকে দীর্ঘদিন যাবৎ থাকে অবশ্যই অবশ্যই আপনি চিকিৎসক দেখানো উচিত আপনার অ্যালার্জিক যে রাইনাইটিস যে রোগটার কথা আমি বললাম নাকের অ্যালার্জি সেটা যদি সুষ্ঠ এবং চিকিৎসা যদি না হয় তাহলে কিন্তু আপনি কিন্তু অ্যাজমা নামক রোগে কিন্তু আপনি আক্রান্ত হবেন আচ্ছা যে কোনো কাশির ব্যাপারে বলা হয় দুই সপ্তাহ বেশি যদি থাকে তাহলে সেটা বিপজ্জনক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই ব্যাপারটা কি একটু বুঝিয়ে বলবেন যে দুই সপ্তাহ আসলে দু সপ্তাহের দু সপ্তাহ নাগাদ যে কাশিগুলা অধিকাংশই দেখা যায় এগুলো ভাইরাস ভাইরাল ইনলেস জনিত কাশি আমার ভাইরাস অ্যাটাক করেছে এর কারণে আমার জ্বর থাকতেও প
লাল হয়ে যাচ্ছে গলা ব্যথা করতেছে এবং কাশি হচ্ছে তো দু সপ্তাহের বেশি যে কাশিটা পেরিয়ে যাবে সেটা কোনো ভাবেই আমরা ধরে নেব যে আমরা চিকিৎসক যে ধরে নেব যে এটা ভাইরাস নয় शेषे जक्षा जे रुगर से रुगर सब चाहते प्रथम दिक्कत सीमटम प्रथम दिक्कत लक्षण हम काशी से शुक्नो काशी होते अथवा कफर साथ तरल जतियों कि पदार्थ बेरोते कफ जो कफ तो अपना रक्त नाते ना जो पे रक्त गेले ही जक्षा भाव अपनी डॉक्टर के जाता नय तो यतटुकू बी एर पशापाशी जी अपना जो सन्धार दिखे जो जर आसे अपना जो क्षुधा मंदा है और आपनर जी ओट लस करें मैं अपनी जी अपना ओजन जो ह्रास होते थे ये धरे नीबें जो खराब एक रोग लक्षण और जक्षा हेलो प्रथम धूमपान बंद करते चिकित्सा घुमाते कम हो रोग के बेड़ा सामने दिखे नहीं जाए सचेतन विशेषज्ञ रखी कथा मेने चलो भलोई थे देखते देखते समय शेष हो नाइमा की सबकिट्रिटमेंट आता तो आक्षा हम रक्षा नहीं भित्ती नहीं कथा टाइम भित्ती नहीं जक्षा खूब भलो ट्रिटमेंट दयाटिक शुरू ए 
তো সেটা যেটা বলতে যাচ্ছি যে এই ধরনের ঔষধ আপনারা যদি কয়েকদিন যদি খান দেখা যায় যে আপনি একটা অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স করছেন আপনি দুদিনের মাথায় হয়তো বা দেখা গেল আপনার জ্বর নেমে গেছে আপনি এই অ্যান্টিবায়োটিকটা আর খেলেন না আপনি কিন্তু নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মারলেন পরবর্তীতে দেখা যাবে যে এই ভালো একটি অ্যান্টিবায়োটিক আপনার দুঃসময়ে সেই কোনো আপনার কাজে আসবে না তো এইভাবে কিন্তু আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের জীবাণু জীবাণুগুলো কিন্তু এই ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে তারা কিন্তু নিজেদের নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলছে তো এভাবে যদি চলতে থাকে একটা সময়ে গিয়ে কিন্তু আমরা আর কোনো অ্যান্টিবায়োটিক পাব না যক্ষায় মানুষ মারা যাবে আবার সে আগের অবস্থায় আমরা চলে যাব সো আপনাদেরকে অনুরোধ করছি যে এই ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক যদি খান কমসে কম ষাটটা দিন একটু কষ্ট করে আপনি খান আর চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া উচিত নয় আবারও বলছি বা আমাদের দেখতে দেখতে সময়টাও শেষ এবং আমরা মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে গেলাম আসলে যে কাশির সমস্যাগুলো কি কারণে হয় এবং কিভাবে আমরা সে থেকে বেঁচে থাকতে পারি এবং কিভাবে ভালো থাকতে পারি আজকের মতো আমাদের অনুষ্ঠানটা এখানেই শেষ করতে হচ্ছে যেতে যেতে নাইমা তোমার কাছ থেকে একটু ডক্টররা সম্পর্কে জানতে চাই বন্ধুরা তোমরা জানো ডক্টরলা ডট কম বাংলাদেশে প্রথম অনলাইন ও কল সেন্টার ভিত্তিক ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট সার্ভিস আমাদের সাথে দেশ জুড়ে রেজিস্টার্ড কিন্তু ডাক্তারদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে তোমরা কল করতে পারো ওয়ান সিক্স ফোর এইট ফোর এই নাম্বার অথবা ভিজিট করতে পারো ডাব্লিউ 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 ডট ডক্টরলা ডট কম এই ঠিকানায় আমরা আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিব ডক্টর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সময় দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে স্বাগতম এবং দর্শক শ্রোতাদেরকেও স্বাগতম ভালো থাকবেন সবাই ভালো থাকুক সেইটাই আমাদের কামনা আমরা আজকের মতো চলে যাচ্ছি তবে আগামী সপ্তাহে আবারও একই সময় একই দিনে আমরা কোনো একটা অন্য অন্য কোনো একটা বিষয় নিয়ে চলে আসবো যে বিষয়ে আসলে আমরা স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানবো এবং অনেক বেশি ভালো থাকার চেষ্টা করতে পারবো আজকের মতো এখানেই শেষ এবং সবাই অনেক ভালো থাকো সুন্দর থাকো সুস্থ থাকো সব সময় শুনতে থাকো কালের জেফ এম ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স You're tuning to Colors FM 101.6 yeah.